Du willst dich neben deinem Hauptjob selbstständig machen und bist noch am überlegen, welche Art von Online-Business perfekt zu dir und deiner Situation passt? Hervorragend, dann ist dieses Video für dich, denn ich werde dir die wichtigsten Ideen, Tipps und Hinweise mitgeben, die du brauchst, um dich nebenberuflich erfolgreich selbstständig zu machen. Hi, mein Name ist Konstantin Guldan. Ich bin professioneller Ausbilder für Hochpreiscloser. Das bedeutet, ich helfe ganz normalen Angestellten dabei, ihren Hamsterradjob zu verlassen, indem sie sich online ein Einkommen aufbauen von 3.000 bis 7.000 Euro netto und zwar jeden einzelnen Monat. Und das bringt mich auch schon zum ersten Punkt. Denn wenn du dir dieses Video hier anguckst, dann bist du vielleicht gerade am überlegen, ob du deine erste eigene Agentur aufbaust. Ja, vielleicht eine kleine Werbeagentur, eine Recruiting-Agentur. Vielleicht willst du aber auch Business-Coach werden. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Idee, dass du sagst, ich will Dating-Coach werden, ich will Ernährungscoach werden und so weiter und so fort. Also du möchtest dir auf jeden Fall nebenberuflich was aufbauen. Und der Hauptgrund, warum sich die meisten neben ihrem Hauptjob was aufbauen wollen, sind so, das sind meistens so drei Punkte. Erstens, ich will mit, ich komme mit meinem aktuellen Einkommen einfach nicht klar, ja, also ich will mehr verdienen. Ich sehe ja die ganze Zeit in der Werbung, in den YouTube-Videos, was da Leute so an Geld verdienen. Ich will da endlich auch mal meinen Teil vom Kuchen abhaben, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Passion ausleben, ja, also ich will meine eigene, meine eigene Leidenschaft endlich mal, mein Hobby zum Beruf machen, ich will endlich Spaß haben so bei meinem Job, ja, mal mein eigenes Ding machen und das dritte, das gehört da auch ein bisschen dazu, ist so das Thema Freiheit, ja, also örtliche Freiheit und finanzielle Freiheit sind so die Hauptpunkte und dafür ist natürlich ein Online-Business optimal, wenn du dir eins dieser drei Punkte wünschst, wenn du dir alle dieser drei Punkte wünschst, umso besser, da kann dir nichts besseres passieren, als ein eigenes Online-Business zu starten, das dann auch erfolgreich wird, so. Das bringt uns schon zum ersten Punkt, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machen möchtest, dann solltest du das unbedingt mit einem Online-Business tun. Aber ich gehe davon aus, wenn du dir dieses Video anguckst, bist du schon soweit. Perfekt. So. Jetzt möchte ich dich noch auf ein paar Punkte hinweisen, wo die meisten einfach auf die Fresse fliegen am Anfang in ihrer ersten Selbstständigkeit. Und zwar sind es so klassische Themen wie, sie können nicht verkaufen, sie haben keine Ahnung von Marketing. Sie kaufen sich irgendwo ein Coaching und hoffen dann, dass das Ganze irgendwie erfolgreich wird. Sie ähm, haben keine Ahnung von Mitarbeitern, keine Ahnung von Steuern, keine Ahnung vom Finanzamt, keine Ahnung von Bürokratie, keine Ahnung von Buchhaltung und es fliegt ihnen einfach um die Ohren. Ja? Das ist der Grund, warum die meisten Businesses da draußen scheitern, also 90%. Und ich will jetzt hier auch nicht sagen, ja, aber du bist was Besonderes und wenn die Zeit reif ist und das Universum, nein, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90%, dass du mit deiner ersten Selbstständigkeit einfach scheiterst. So, ich bin aber ja nicht hier, um jetzt irgendwie äh, schwarz zu malen oder so, sondern ich bin hier, weil ich dir eine Alternative mitgeben möchte, die dir alle diese drei Punkte, die wir am Anfang angesprochen haben, also dein eigenes Ding machen, deine Passion leben, zusätzliches Einkommen, finanzielle und örtliche Freiheit, ich möchte eine Alternative mitgeben, die dir helfen wird, diese drei Punkte zu erreichen. Und die Alternative ist, dass du Hochpreiscloser wirst, okay? Ich erkläre dir mal ganz kurz, was du als Hochpreiscloser machst. Du musst dir vorstellen, in den letzten 5, 6 Jahren, das hast du ja mitbekommen, wahrscheinlich ist der Coaching-Markt ja explodiert. Ja, also es gibt zahlreiche, erfolgreiche Coaches, die teilweise 15, 20 Mitarbeiter haben, die mehrere hunderttausend Euro Umsatz pro Monat machen mit einem extrem großen Profit, weil es die halt schon seit 4, 5 Jahren gibt, diese Firmen. Und der einzige Bedarf, den solche Firmen hauptsächlich haben, sind immer qualifizierte Leute, die die Beratungstermine führen, ja, weil du kannst ja bei den wenigsten Coaches einfach sowas kaufen, sondern da wird ein Beratungsgespräch geführt davor. Und diese Firmen engagieren Hochpreis-Closer, manchmal fest angestellt, manchmal als Freiberufler, also quasi als Selbstständige sozusagen, als, als Freelancer meinetwegen. Und du wirst quasi als Hochpreis-Closer eben pro Beratungstermin bezahlt und du bekommst da halt sehr, sehr gutes Geld, also teilweise 500 bis 1000 Euro pro Termin. Ich habe auch zum Beispiel ähm, einen Kunden, der bekommt bis zu 4.000 Euro Provision pro Beratungsgespräch. 4.000 Euro pro Beratungsgespräch, ja. Der wird nicht nach Stunden bezahlt, sondern natürlich nach seiner Fähigkeit. Deswegen ist der, der Provisionssatz so hoch. Aber als Hochpreisklausel ist der einzige Job, den du hast, mit Leuten zu sprechen, also mit warmen Leads, ja, mit warmen Kontakten, die eh schon Bock haben, was zu kaufen, in einem Beratungsgespräch, um ihnen einfach das Coaching zu erklären. Als Freelancer meinetwegen, ja, da hast du auch dein eigenes Business. Kannst dir deine Zeit komplett frei einteilen. Und das Geile dabei ist halt, dass du keinerlei Risiko hast, weil du musst dich nicht ums Marketing kümmern, das macht der Coach, ja. Also die, die Beratungstermine, die landen quasi wie von Zauberhand in deinem Kalender. Der zweite Punkt ist, 
du hast keine Mitarbeiter, kein eigenes Produkt, du hast überhaupt keinen Stress. Und die Anfragen von den Leuten, also die Beratungstermine, die existieren ja schon. Guck mal, wenn eine Firma ohne dich schon 200, 300.000 Euro Monatsumsatz macht, dann sind da ja schon Kunden da, da sind ja schon Kundenanfragen da. Der einzige Grund, warum die noch jemanden wie dich als Hochpreisklose engagieren, ist, weil die diese Kundenanfragen schlicht und ergreifend nicht abgearbeitet bekommen. Überleg mal, wenn du da 10, 15, 20 Stunden pro Woche für die mitarbeitest, sagen wir mal, 15 Durchschnitt, also im Durchschnitt 15 Beratungstermine pro Woche machst für diese Firma. Weißt du, wie viel Geld du denen einbringst? Deswegen haben die ja kein Problem, dir 2000 Euro die Woche zu bezahlen. Das ist kein Stress, da kriegst du 8K, 8K im Monat. Netto Cashflow auf dein Konto. Ich habe eine, eine Teilnehmerin, ja, die Manuela, die hat äh, nach dreieinhalb Wochen in meiner Ausbildung hier hat die ihren ersten Job angefangen. Die hat jetzt in zwei Wochen ihr eigentliches Monatsgehalt doppelt reinbekommen. Die hat normal 2000 Euro im Monat verdient, jetzt verdient sie 2000 Euro pro Woche. Nach dreieinhalb Wochen Zusammenarbeit mit mir. Das musst du dir mal vorstellen. Die hat keine Kosten. Die hat ein Handy, ja, weil die telefoniert ja für die Beratungsgespräche. Aber das Handy hatte sie davor auch schon. Die Allnet Flat hatte sie davor auch schon. Er hat mich gefragt, ob sie sich ein Headset kaufen soll. Da habe ich gesagt, nee, jetzt verdiene erst mal Geld, dann kannst du immer noch ein Headset holen. Ich mache auch bald nochmal ein Interview mit der Manuela. Ja, die hat zwei kleine Kinder, die closed halt immer vormittags, wenn die Kinder im, ähm, im Kindergarten sind. Dann closed sie halt vormittags vier, fünf Stunden, keine Ahnung, verdient halt 2000 Euro die Woche. Verstehst du? Und das ist der Punkt. Wenn du dich selbstständig machst, musst du ja, da ist ja nichts da. Du musst ja wirklich komplett von vorne anfangen. Du musst eine Internetseite bauen. Du musst Marketing machen. Du musst Geld in Werbung investieren. Du brauchst Startkapital. Du brauchst Mitarbeiter. Bla, 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 bla. Das hast du als Closer alles nicht. Sondern du wirst schlicht und ergreifend einfach engagiert von der Firma. Das einzige Problem, das ganz, ganz viele da draußen haben, ist, dass sie halt einfach als Closer keinen Job finden. Warum? Na, naja, weil sie keine Closer sind. Weil sie keine vernünftige Ausbildung gemacht haben. Weil sie bei irgendwelchen Leuten in einem Lamborghini oder in einer Jogginghose sich irgendwie acht Wochen lang halt irgendeinen Shit reingezogen haben und die Firmen, die halt wirklich Geld verdienen, sagen, ey, ich stelle doch niemanden ein, der bei jemandem eine Ausbildung gemacht hat, der eine Jogginghose anhat. So, mit so einem jogginghosen meinte, da verdienst du kein Geld. Aber die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind Multimillionenbetriebe. Die haben Verantwortung für 15, 20, 30 Mitarbeiter. Weißt du, wie, wie, wie viel Gehälter die allein monatlich bezahlen müssen? Das ist ein solider Betrieb. Die liefern solide Kundenergebnisse. Da geht richtig was. Verstehst du? Und das ist ein Punkt. Und wenn du in solche Firmen halt rein willst, dann brauchst du eine vernünftige Ausbildung. Aber das ist der einzige sinnvolle Weg, sich wirklich selbstständig zu machen am Anfang. Denn du baust dir ja, ich habe ja nochmal gesagt, ne, das ist ja nur Profit, was du bekommst. Nehmen wir mal jetzt die Manuela, ne, macht 2K die Woche, also 8000 Euro im Monat. Das ist ja purer Profit. Das ist nur Profit. Die hat ja keine Kosten. Nochmal, das Handy hatte sie schon. Die hat ja keine Kosten. Und das ist das Geile an der Sache, dass du, wie gesagt, wenn du das Ganze selbstständig machst, meinetwegen als Closer, dann hast du die 8000 Euro. Meinetwegen ziehst du nochmal die Hälfte ab, wegen Steuern, ja, wenn wir ganz äh, krumm sein wollen. Dann bleiben dir 4.000 Euro netto im Monat mit, sagen wir mal, drei bis vier Stunden Aufwand am Tag. Kriegst du locker hin neben deinem Hauptjob, hast kein Risiko. Du closest einfach nur und verdienst ein Schweinegeld, ja? Nur mal so als Beispiel jetzt, ja? Normalerweise rede ich nur von netto, ja? Also die Manuela verdient das netto, das bleibt ihr, das ist purer Profit, 8.000 Euro im Monat. Und das ist ein Punkt. So, das heißt, wenn eine Mutter von zwei Kindern, während die im Kindergarten sind, monatlich 8.000 Euro in die Tasche steckt, dann frage ich mich, warum willst du dich mit einem Dropshipping-Business selbstständig machen, wo du im Monat 3.000 Euro für Werbung ausgeben musst? Wo dir vom Umsatz nichts hängen bleibt, wo du dich mit Lieferanten rumärgern musst? Wo du dich mit irgendwelchen Scammern aus Fernost runter ärgern musst? Warum willst du dich mit Bitcoin rumärgern? Mit Bitcoin, wo du nicht weißt, steht er morgen, fällt er morgen, dreht er sich im Kreis oder gibt es ihn nicht mehr? Das ist ja alles Gambling, man, das ist alles Lotto. Es hat nichts mit einem soliden Business zu tun. Als Hochpreisklauser lebst du einfach nur in einer Welt voller Profit. Voller Profit und voller Sicherheit. Und das ist geil. Und deswegen, bevor du jetzt deine Agentur gründest, am Tag 500 Cold Calls machst, ja, von den Firmen abgewimmelt wirst, weil die sagen, yo Typ, du bist halt schon der 50. der anruft. So, leck mich am Arsch, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich. Bevor du dir so einen Stress antust, bevor du dir so einen Stress gibst, ganz ehrlich, dann werd lieber Hochpreis-Closer. Bau dir mal einen aktiven Cashflow auf von 8.000 bis 10.000 Euro im Monat, kannst du in deinem Hauptjob machen, leg das Geld beiseite, dann hast du nach dem ersten Jahr dir 100.000 Euro beiseite gespart, dann machst du es meinetwegen noch ein Jahr, dann sparst du dir nochmal 100k beiseite, dann hast du schon 200.000 Euro auf der hohen Kante, nach zwei Jahren. Kannst du dir als puren Profit beiseite legen. So, 
Und dann kannst du immer noch eine Agency starten. Der Unterschied ist, du hast dann 200.000 Euro auf dem Konto, wenn du das Ding startest. Das heißt, du musst nicht jeden Scheißkunden annehmen. Das heißt, du kannst dir die Marketingkosten leisten und musst nicht Kalterquise machen wie so ein Affe. Das ist geil. Und darum geht's. Und wenn du das verstanden hast, dann wird deine Selbstständigkeit auch erfolgreich. Denn äh, in der Selbstständigkeit geht es nur um Geld und umsonst gar nichts. Business geht nur um Geld. Und jeder, der dir was anderes sagt, guck dir an, was er für ein Auto fährt. Entweder gar keins oder irgendeine geleaste Schrottkiste. Sag ich dir auch, wie es ist. Im Business geht es nur ums Geld verdienen und umsonst überhaupt nichts. Und deswegen macht es am meisten Sinn, als Hochpreisklauser zu starten, weil du in einer Welt voller Profit lebst. So, das mein Wort zum Sonntag. Keine Ahnung, wann ich das Video release. Klick gerne auf den Link hochpreis-closer.de, informiere dich da, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ja, dann freue ich mich, wenn wir beide uns kennenlernen. Dann gucken wir mal, dass wir das neben deinem Hauptjob hinkriegen für dich und mal ordentlich deine Kassen füllen. Ja, weil es geht nur um Geld und es geht nur um Profit im Business und um sonst überhaupt nichts. Und dann kommt Passion, dann kommt Freiheit. Aber dafür brauchst du Geld, denn Freiheit ist teuer. Hochpreis-closer.de Ich freue mich, dich kennenzulernen. Wenn du eine Frage hast im Vorfeld, schreib mir super gerne bei Instagram. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen. Dein Konstantin Guldan. Servus. Ciao.